For DJ Rocky's Secret Files. Sinabi mo noon na wala akong kwenta. Na wala akong mapapala sa ginagawa ko. Na hindi ako yung tunay na ama ng anak natin. Na sobrang hirap ng pamilya namin. At na memera lang ang ginagawa ko. Nakikipag-sex ako sa tinuturuan kong kolehiyala na hindi ako magaling sa kama. Naiiwan lang kita kasi manggagamit lang ako. Na sana hindi ako makapasa ng medisina. Na wala akong mararating sa buhay. Pinakinggan ko lahat ng sinabi mo yun. Tandang-tanda ako pa. Ito ang secret file ko. Hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan yung kwento ko. Nating dalawa. Pero gaya ng karamihan ng kwento, Sisimulan ko kung paano tayo nagkita. Ten years ago, naging isa ko sa mga campaign volunteers ng party ninyo. First year pa lang tayo noon. Wala tayong alam sa buhay ko lang here. Ako, isang socially awkward student. At ikaw, isang extrovert. at student leader. Tuwing vacant periods, tatambay ako sa office ng party ninyo. Magbabasa ng books at maghihintay na utusan ng gagawin. One time, mag ka lang sa office at dumating ka na may dalawang box ng donuts. You offered me one, pero hindi ako kumuha. At doon, nagsimula Yung pag-uusap natin. Ayaw mo talaga? Sabi mo. Tinangnan mo ko sa mata. At doon ko napagtanto na hindi mo ko titigilan hanggat hindi ako kumukuha ng kapirasong donut. Thanks. I took a bite of the donut. At inisip ko kung kailan yung huling pagkakataong nakakain ako ng donut. I'm April, sabay abot mo ng kamay. I'm June, pakilala ko rin sa sarili ko. 
it was not our real names. Dahil sa maraming rason na makakasira sa ating dalawa. At simula noon, sa tuwing nagkakaabutan tayo sa office, lagi kang nagdadala ng donut para sa ating dalawa. Kinuha mo yung number ko at minsan, magte-text ka at yayayain akong lumabas. At sa lahat ng pagkakataong lalabas tayo, susunduin mo ako sa kotse mo. Sa una, nangihiya pa akong sumakay kasi hindi naman ako sanay na sinusundo sa tuwing may pupuntahan. Laking kali ako eh. Kaya okay na akong magpahatid sa tricycle ni Papa. Pero hindi ko alam kung sumagi na sa isip mo noon kung bakit ang isang anak ng tricycle driver na single parent at may apat pang ibang kapatid ay may kayang mag-aral sa UST. Oo, mahirap lang kami. Pero I work as a tutor sa isang malaking political family pag weekdays at isang janitor sa isang high-rise building kapag weekends. Sumasapat naman yung kinikita namin ni na Papa at Kuya para sa amin. Yung tutor duties ko sa pamilyang yon was the form of payment I have to give dahil sila ang nag sponsor ng pag-aaral ko. I told no one about my jobs. Hindi dahil sa kinakahiya ko. Pero there's no point in telling others. Hindi ko sinasabi sa iba kasi ayokong kumuha ng simpatya. Ayokong kumuha ng awa. Remember why I have to censor our names? This is the reason why. Third year college, naging tayo after two years natin ng pagiging more than friends but less than lovers. We ourselves are our first. Ikaw yung first girlfriend ko at ako naman yung first boyfriend mo. One day niyaya mo akong lumabas sa isang mamahaling restaurant para ipakilala sa mga magulang mo. Kilala ang pamilya ninyo. Kaya sobra na lang talaga yung kabako. The dinner went great. Mababait ang mga magulang mo. I told them about kay Papa, sa mga trabaho ko, sa mga kapatid ko. Pero nung time na pumunta kayo ng CR ni Tita, Your father talked to me. Ayaw ko sa'yo for my daughter. Sabi ng papa mo. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko noon. Napangangako sa narinig ko. Alam kong pineperahan mo lang siya. Kami. Dahil gasos ng anak ko lahat ng panglabas ninyo. Do you think I wouldn't notice? Late na siyang umuwi. Minsan, madaling araw pa. I don't like you. Layuan mo siya. Those were the words of your father. Pagbalik ninyo ni tita, I was instantly quiet. Bumigat yung atmosphere ng hapag. Gusto kong umiyak. Kasi kailanman... Wala pang nang api sa akin kasi mahirap lang kami. Oo, masakit eh, pamukha sa iyo na dahil sa sobrang hirap mo, pineperahan mo lang yung mahal mo. Hindi kita kailanman pinerahan, alam mo 'yan. At hindi rin ako ang rason kung bakit ka umuwi ng late. At hindi ko rin alam kung bakit nasabi ng papa mo 'yon dahil sa lahat ng dates na pinuntahan natin, never tayong kumain sa isang mamahaling restaurant. Minsan nga, okay na sa atin yung convenience store lang, fast food chains. Ganon. 
Did I tell your dad about it? No. Natakot ako. Natameme ako. After the dinner, you offered to hitch me a ride pa uwi. Pero umayaw ako. At nag-commute na lang ako pa uwi. At sa buong biyahe, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Balang araw, yayaman din kami. Balang araw, I will make you proud of me. Na balang araw, I could give you things that you need. Then after a year, we graduated together. Kahit na ayaw pa rin sa akin ng tatay mo. Hindi ko man nakamit yung Latin honorary para sana maka-discount ako na papasukin sa school ko of medicine. Pero thankful na rin ako kasi marami akong nakamit na credentials. Natapos man yung undergrad, problema ko naman ngayon kung saan ako papasok for medicine. Nakwento ko sa'yo yung hirap ko sa papasukin kong post-grad study. Kaya siguro nakwento mo rin sa papa mo. One night, habang pauwi na ako galing sa pinapasukan kong trabaho, tumawag yung papa mo. Hello po, tito. Hello. I heard you. You are looking for a school to study medicine. Sabi ng papa mo. Then I replied, Ah, yes po. Nagahanap po pero mukhang hindi ko na po itutuloy. And your dad comp- responded, No, no. No. You should pursue your endeavors. I'll help you. Natuwa ako. And then I said, Nako, salamat po, tito. And then quickly, your father responded, In one condition. Alam mo yung akala ko sa teleserye lang nagaganap tong mga ganitong eksena. Nung oras na yun, pinipili ako ng papa mo. Oh, pinapili niya ako. I'll shoulder all of your tuition fees if and only if you leave my daughter alone. Sapat na siguro yung 150,000 pesos per sem to make you leave her, right? Tumigil yung mundo ko. Naisip kita. Naisip ko yung magiging kinabukasan natin. Naisip ko yung magiging buhay natin. Naplano ko na yung buhay ko kasama ka. At sa lahat ng sinabi ng papa mo, ang sinagot ko ay, Sige po, pag-iisipan ko. And I was the first to drop the call. The next day, you know what I did? Tinanggap ko yung offer ng tatay mo. I became selfish. Pero pinakaku ko naman, babalikan kita kapag doktor na ako, ba? Diba? Hindi ko sinabi sa'yo yung ginawa ng papa mo. And that was a part of the deal. At kahit na masakit sa loob ko na sinupalpal sa akin ng tatay mo kung gaano kami kahirap, tinanggap ko. I became selfish and humiliated at the same time. Feeling ko binayaran ako ng tatay mo. Naiinis ako sa ginawa ko, pero the damage has been dealt. Nangyari na ang nangyari. Nakapasok ako sa UST. Ikaw nagtatrabaho na sa isang engineering firm. Simula na maghiwalay tayo, never nakitang nakita. Sa Facebook ko na lang na pagmasdan yung ganda mo. I also followed you sa Instagram at Twitter. At least man lang nababantayan kita sa social media. Kahit na karamihan ng tweets mo, 
patungkol pa rin sa ating dalawa. I also heard the news na may boyfriend ka na. And on to my second year sa medicine, bigla kang nagparamdam. One night habang tahimik akong nagbabasa ng notes, my phone was flooded with slurred messages. Never kong dinelete yung number mo so I knew that it's you. Karamihan sa text mo panay wrong ang spelling but most of it, may isang message behind all the slurs. Mahal pa kita. Balik ka na please. I'm trying my best to go on with a deal. Nalalayuan na kita at kailanman hindi na magpaparamdam. Na kahit na masakat, masakit sa part nating dalawa, hindi na dapat. Pero that time, naisip ko, hindi naman na siguro mababasa ng papa mo to. So I replied, asan ka? I waited for a reply for an hour. But a call came. Hi, June. Si Jen, our mutual friend. Nasan si April? Tanong ko. Malakas yung background noise. Pakaramdam ko nasa bar sila. Hi, uh, nandito kami sa isang bar sa Fairview. Hinatid na si April ng boyfriend niya sa condo niya. Uh, is it okay kung alagaan mo siya just for tonight? I'll text you her address na lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit kailangan nila akong tawagan. Eh, meron naman siyang boyfriend. Pero wala. Hindi ko na rin napigil ang sarili ko. Pinuntahan kita. Inabot ako ng halos 45 minutes para makupunta sa kondo mo. Inantay ko pa kasi na makapag-boundary si Papa para sana magbahatid sa kanya. At naabutan ko yung kondo niyang hindi nailak. Nakaiga siya sa kama niya, wasted and unconscious. Pinaliguan kita, pinalitan ng damit, at tinabihan matulog. Namiss kita ng sobra. Nahalos maiyak ako after kong maamoy yung paborito mong shampoo. Pinanood kitang matulog kahit na bangag na bangag na ako nun. I retrace your face. Every inch of it. Namiss kita ng sobra-sobra hanggang sa nakatulog na ako sa sobrang saya. Maaga akong nagising kina umagahan at umalis agad ako after kong makapagluto ng agahan mo. And then magnetized on your fridge is a note galing sa boyfriend mo telling you na I'll miss you. At papasalubungan kita ng chocolates. That afternoon, nag-text ka. And you know what I did? Nothing. Weeks pass after that incident until one day. Naabutan ko yung sasakyan ninyo sa harap ng bahay namin. Pati yung tricycle ni Papa, nakagarahe. So, I rushed inside at doon kita nakita. Kasama si Natita at Tito. Pati yung kuya at papa. They were all around the center table. At nakikita ko sa mukha ng papa mo yung pandidire at pangungot siya sa bahay namin. Umupo ka, sabi ni papa. Naguguluhan ako sa nangyayari. Hindi ko alam kung bakit sila nandito. Tiningnan kita sa mata at sabay mong hinaplos yung tiyan mo. And I've known you for so long na nakakapag-usap tayo through eye contacts. You mouthed, sorry. And then sabi ni Papa, 
Nandito si na April dahil may sasabihin sila. And they did say the dreading words. Ako daw. Ako daw ang ama ng dinadala ni April. Pananagutan ko ba? Sasabihin ko ba yung totoo na hindi ako yung ama? Na wala ni kailanman walang nangyari sa amin? Nakita ko yung, yung, yung mata, yung pagmamakaawa. Natanggapin ko yung nasa sinapupunan mo. Nakita ko sa mga mata mo yun. Kaya tinanggap ko. Tinanggap ko. After a month, pinalipat na tayo ng mga magulang mo sa kondo mo. Yung kasal, gaganapin pagkatapos ko ng medicine. Masaya tayo for the first six months ng pagbubuntis mo. May mga pagkakataong bigla mo nalang kong susuntukin, or tatadyakan, kukurutin ng walang dahilan. Pero okay lang sa akin. Kasi hindi ko alam yung sakit na nararamdaman mo. Basta lumaking masaya at masigla yung anak natin. Unti-unti kang nagbago. May mga gabing bigla kang sisigaw dahil sa bangungot. Pero sa tuwing tatanungin ko yun, kung ano yun, ayaw mong sabihin sa akin. And then after you quit your job, you started drinking and smoking. Sa tuwing uuwi ako galing school, amoy sa buong unit yung pait ng alak o yung usok ng sigarilyo. At sinabihan kita na minsan pang mangyari yun, ako na mismong mag-uwi sa kanya sa kanila. Dahil alam kong takot siya sa papa niya. Dumating na rin yung punto na sapilitan na yung pagpunta namin para sa che- check-up kay baby. And then I watch you crumbling. Pieces by pieces. Pero wala akong magawa kasi ayaw mo akong isama sa pinagdaraanan mo. Anong silbi kong future husband mo kung simpleng problema natin? Hindi natin mapag-usapan. I wanna save you from drowning. Then after mo mga anak, those happy days came back. Masaya ulit. Uuwi ako galing school tapos babatiin ako ng ngiti ng mag ko. I was immensely motivated that time na makapagtapos para sa inyo. The two of you pushed me forward to reach my goals. Onward to my last year sa medicine. The destino ako sa isang malaking ospital to undergo my internship. Nakakapagod. Hindi may iwasan yung overtime and toxicity ng hospital. Pero at the end of the day, I was always looking forward going home and seeing my fiancé and my kid. One night, I went home na nakabukas yung unit. It was middle of the night, past 3 a.m. after my duty. Kumaripas ako ng takbo. And I found the condominium's manager at yung babae sa katabi nating unit na chinecheck yung unit. The lady was cradling our baby. Hinehele. Tinanong ko kung anong nangyari, kung bakit sila nandoon ng gabi. You know what they said? Magdamag na daw umiiyak yung bata. Kaya nagtaka yung kapitbahay. They continued pounding the door pero walang sumasagot. Hanggang sa itinawag na nila sa office ng condominium. At pagkabukas ng unit, they found the kid drenched in her own urine sa may sahig. At nangingitim na yung labi sa sobrang kakahagulgul. They also tried contacting April. Pero still, 
out of reach. Nagpapanik na ako kung nasaan ka. Inisay-isa kong tawagan at istorbuhin yung mga kaibigan mo. Paulit-ulit na tinatanong kung nakita ka ba nila or kasama mo sila. And then, this particular friend of yours told me, nasa isang bar ka, drunk and wasted. Kaya agad akong pumunta doon para sunduin ka. I didn't even bother to change my working clothes. At pagkatating sa bar, your friend immediately approached me at sinasabing hinahanap ka rin daw niya around the vicinity. We looked for you sa may parking lot. And there you are. Your back leaning against a black Everest. Habang nag enjoy kang nakikipaghalikan sa ibang lalaki. I was crying. I was crying while watching you kiss him passionately. Napaupo na lang ako sa hood ng kotseng malapit sa inyo. Hinintay ko kayong matapos. Hinintay kong makita mo ang miserable kong itsura. Hinintay kong matauhan ka na hinahalikan mo yung lalaking hindi ako. The night ended bad. Nagsisigawan tayo sa loob ng kotse. Minumura-mura mo ako ng paulit-ulit. Sinasabi mo na wala akong kwenta, na wala akong mapapala sa ginagawa ko, na hindi ako yung tunay na ama ng anak natin, na sobrang hirap ng pamilya namin at na memera lang ang ginagawa ko. Na nakikipag-sex ako sa chinotsutoran kong kolehiyala na hindi ako magaling sa kama. Naiiwan lang kita kasi magagamit lang ako. Na sana hindi ako makapasa ng medisina. Na wala akong mararating sa buhay Pinakinggan kita. Pinakinggan kita. Pinakinggan ko lahat ng sinabi mo. At lahat ng kutsil yung lumalabas sa bibig mo. Lahat ng lason, lahat ng hinanakit mo sa akin. Pinakinggan ko lahat. Hindi ko alam kung ilang balding luha yung ibinuhus ko nung gabing yon. Ang sakit. Hindi matanggal ng mga hikbi ko yung mga sakit ng mga salita mo. Ang sakit lang, April. Pagbalik ng unit, mahimbing nang natutulog yung anak natin. I laid you on our bed after I washed you off. Kinuskus kong maigi yung mga labi mo. Kinuskus ko hanggang sa matanggal yung laway ng lalaking hinahalikan mo o nakahalikan mo. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Hindi ako naninigarilyo. Pero ng gabing yun, nanigarilyo ako. Masarap pala sa pakiramdam yung lamig ng sigarilyo. Sa veranda ng unit, inantay kong sikatan ako ng araw. Inantay kong masunog ko yung natitirang stick sa pakete. Nasundan pa ng maraming pagkakataon. Yung pag-aaway natin. Nakakapagod. Yung bigat ng trabaho. Yung bunga nga pag uwi. Pero tiniis ko lahat. Tiniis kita kasi mahal kita. At dahil mahal kita, kakayanin ko lahat mat- at magiging doktor ako at matutupad ko na yung mga ipinakako ko sa'yo. Para sa'yo at para sa anak natin. Graduation day. Masaya ang lahat. Kompleto yung pareho nating pamilya. You and our baby were there. At sa wakas, matutupad ko na yung mga pangarap natin. After ng ceremony, umuwi kayo ni baby. May naiwan kayong surprise sa akin sa bahay. At tahabol na lang kayo sa dinner. On our way to the restaurant. Kinakabahan na ako kung may nangyari sa inyo. Kasi hindi ka nagtitext. Dinner came. We ordered foods. And we waited for the two of you. Pero wala pa rin kayo. 
I called you many times. Still out of reach. So nagmadali ako umuwi ng bahay at naabutan kong walang tao sa unit. I searched the whole room pero wala kayo. Wala na yung pictures na nakadisplay. Yung mga damit ninyo ni baby. The unit was stripped off of your presence. At merong papel na naiwan sa kama. And it was addressed to me. It was a small paper with a single word written. Sorry. Sorry. Sorry yung nakalagay dun sa papel. Gumuho yung mundo ko. Lahat ng itinayo kong pangarap, biglang nabura. Lahat ng inipon kong alaala, naubos bigla. Iniyakan kita, yung anak natin. Umiyak ako kasi naaawa ko sa sarili ko. Ano bang ginawa kong masama para parusahan ako ng ganito? Iniisip ko kung ito nga ba yung karma ko kasi iniwan ko siya ng walang daylan dati. Siguro nga, siguro nga karma ko to. The next day, umuwi ako sa probinsya ni Napapa. At habang nagpapagas kami, I presented my debit card. It was our joint account para sana sa bubuin nating buhay ng magkasama. Then, the gasoline boy came back sabay-sabing. 500 pesos na lang daw yung laman ng account. At sa huling tanda ko, it has over 500,000 in it. Now, di mo lang ako iniwanan kasama ng anak mo. You also left me with nothing to start over. And now, It's been roughly three years after niyong mawala sa akin. Pero never kang nawala sa isip ko. Pero sa tatlong taong yun, sana naging masaya kayo kasama ng anak natin. At alam ko na masaya na kayo ng asawa mo ngayon. At pasensya ka na din kung hindi ako nakadalo doon sa kasal ninyo. Kahit na inimbita mo ako. Because I couldn't bear seeing you happy with another man. Pasensya ka na rin. If I became too selfish every time na gusto mong makipagkita o makipag-usap. And uh, every time na gusto kong makita yung anak natin. Yung asawa mo lagi yung naghahatid sa bata. I've made my promise. Doktor na ako. A pediatrician for that matter. Nakapagpundar na rin ako ng maliit na bahay. Hindi nga lang mamahaling tingnan. And I became your family's doctor. Kasi nangako ako sa parents mo na hindi libre yung pinagpaaral nila sa akin. And I also work sa political family na lubos na umalaling sa akin dati. Handa na akong balikan ka kasi yun naman yung pangako ko, ba? Diba? Pero ngayon, imposible ko nang magawa. Pero you know what? Maswerte kayong mag-asawa sa isa't isa. I also see our child very happy sa pamilya ninyong nabuo. I am happy for both of you. But please, I'm sorry if I'm not ready to see you. 
Hayaan mo muna akong pulutin yung sarili ko. Hayaan mo muna akong buuin uli yung mga pirasong binigay sa'yo. I love you still. After all this time, mahal pa rin kita. A secret file was shared to us by June. Isang sobrang sakit na secret file ngayon. Parang tinatadad po ng karayom yung mga puso ng mga utaw ngayon. Oh my God! What's happening is this? Ay, nako. Parang pinipiraso-piraso rin po yung puso ko ngayon. Alam mo yun, ang sakit-sakit, sobrang sakit, yung nagmamahal ka ng isang taong hindi na magiging sayo. Yung tao na pumili na ng iba... Yung tao na sana kasama mo doon sa mga plano mo. Pero hindi na matutupad yung mga plano na yun. Kasi plano mo lang yun, hindi niya plano yun para sa inyo. So, sabi nga nila, everything happens for a reason. And maybe, para mas maging stronger person ka. Ay, ang bigat nito. etong uh, secret file na to. Sa mga best po out there na nanonood sa aming official mobile application, sa aming Facebook Live, ayan. Thank you so much. Ayan sa inyo. If you want to comment about our secret file today, violent reactions, masasabi nyo, payo nyo sa secret file sender natin. Best, I would love to hear it. Comment ka na, hanapin mo yung Facebook page ko, Rakatera, R-A-Q-I-T-R-R-A. Click send message. Meron po dyan microphone icon na makikita kayo. Just press it, hold it until matapos ka magsalita. 30 seconds po yung maximum time ng VM ninyo. You may also post on our social media accounts. We are live on Facebook. Ayan. Sa so, nasa Facebook po ngayon, please do like this video. Comment na po kayo sa video na ito and share this video. Ayan. Sana hindi mangyari sa inyo to ah. Sana hindi talaga mangyari sa inyo to. Tag niyo yung mga ano ninyo, mga jowa niyo dito. Tapos lagyan niyo ng heart yung mga comment niyo. Wow. <laughs> no ba? So, ayan. Like and comment, share this video. Comment na po kayo about the, the secret file and tweet us Yes, the best Manila. Rakitera. I shall say BRB as in bathroom break. You are still with DJ Rakitera and you are listening here at the Millennials Choice 101.1 Yes, the best. This is Jules. Secret Wow. This song is brought to you by. Nangyari na daw. Nangyari na sa inyo yan. Parang teleserye nga eh. Mm-mm. Yung, uh, naramdam ko yung sakit. Yung parang shit. Sana, gano- sana all ganun na lalaki. Ngayon kasi di ba pag ganun, hindi pinaglalaban ng mga lalaki yung babae. Mm-mm. Pero di ba, what a brave man. Na ang kinin... Parang kahapon din, di ba, inangkin niya yung batang hindi naman kanya. Or yung kahapon, di ba, ready siyang, um, ready siyang maging tatay ng anak. Pero hindi naman siya pinili. Eto na nga, di ba, nagka-ano na, nagka-trial na eh. Nagkaroon na ng trial. Kung bagay sa ano, sa Spotify, di ba, may 30-day trial. <laughs> hindi pa premium. Kaluka. Di ba, may antang banilyo, ramdam kita, Dok. Sana dumating yung girl na nagmamahal sa inyo. Totoo. Huwag na huwag kang susukin. Mike and Denise, ang sakit parang hindi makatao yung ginawa sa kanya ni Ate Girl. Ang sarap itulak sa condo. Actually, alam mo yung parang, bakit na kaya ano, bakit na kaya nagustuhan yung girl? Oo, oh, hindi mo alam saan lupalop siya, ano, <laughs> nagmula. Actually, para para masyadong ano, masyado, kumbaga, 
Ito ni, nakakita ka nakatagpo ko na ng ginto, de ba? Hanap ka pa ba ng iba? Oo. JP Chin JG, hey, may mga tao talagang kasama natin bumuo ng napakagandang pangarap but in the end, iwanan lang tayo at sasaktan. Kung sino yung taong dahilan ng bawat ng tiyat, pagtawa mo, sila din yung taong dahilan ng pagiyak mo. I agree with that. Sabi nga talaga nila, yung tao daw talaga na nagdudulot ng kasiyahan sa'yo, siya din yung pinaka may um, ka- kakayahan na paiyakin. Ang payat ko, no? I mean, like, yeah. Kung nga payat na talaga ako, guys. Walang kalipstick, kalipstick sila. Okay, masyado. Napakabihira na ng lalaking ganyan, sabi ni Diane Castro. Sinabi niyo pa, napakabihira lang ng ganyang klaseng lalaki. Marami siguro ako. Oo, feeling ko naman ang tunay na lalaking nagmamahal talagang... Pinagpihira ka Oo, oh, ulang. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Charot. <laughs> si Troy ka. <laughs> si Troy ka. <laughs> Ang sakit-sakit. Hindi daw makababa si Troy ka dahil nakikinig na ano. Si Kirat pa. Ano ba? Oo. Oh, oh. Iba talaga yung drive mo kapag mahal mo isang tao. Talagang gagawin mo yung lahat para lang ano, ibigay sa kanya lahat. Meron kasing ganun na tao. May iba kasing tao, di ba? Mala- Doon mo malalaman eh. Walang pangarap para sa'yo. Walang ano sa'yo. Mahal ka lang pero... Oh, mahal ka lang pero ano, walang pangarap sa buhay. Mahal ka dahil kailangan ka. Ah, di ba? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? Kailangan mo ako kaya mo ako mahal. Wow, di ba? Minsan ganun eh. Kailangan ka niya kasi ano, kailangan ka lang niya dahil ano, mahal ka niya kasi kailangan ka lang niya. Yung mga ganun. Piliin niyo yung mga taong mahal ka, ah, kailangan ka kasi mahal ka. Ganun. Huwag tayo dun siya. Um, mahal ka kasi kailangan ka. Luwag na ng damit mo, girl. Sabi ni Julian Menres. Oo, oh, luluwag pa lalo to mamaya. Pero alam mo, ano eh, medyo, anong tawag dito? Anong tawag doon yung kapag um, meron ka? Hmm, fertile. <laughs> Hindi tawag doon fertile ah. Ano, anong tawag nga doon? Um, kapag meron ka? Oh, yung parang fragile ba yun? Nakalimunta ko yung term. Basta yung pag meron ka, yung parang feeling mo, dapat hindi ka masyado mawakan or makurot. Ah, kapag ko, Oo, parang feeling ko ang, ano ko, ang, oh, feeling ko sensitive ako eh. Ayun o, oh, tinan nyo nga yung mata ko. Kakaiyak. Kakaiyak. Kakaiyak ang sikat. Benedict Santos, inom ka ng Mephanamic DJ, matatanggal ng kirot. Aisha, maraguminot. Hello. Sobrang sakit nun. Bakit kaya nagawa po ni ate girl yun sa yukuya sa panahon ngayon? Sampung lalaki, isa na lang yung katulad. Ikaw kanyang pag nakita mo yung ano, yung joong nakipagaligan sa ito. O, di syempre masakit. Parang siguro tinutusok yung ng paray. <laughs> oh, ako feeling ko alis na ako. It, that is already enough and a sign that that person doesn't respect me anymore. And mas siguro mas masaya na siya sa feeling ng iba. Ako kasi ganun eh, I'm a way give, I, I'm a giver, way giver palagi. Tsaka, pag may nag-cheat talaga, ano, bigay mo na sa iba because the best revenge that you could ever give is to let them go. Yeah. Mm-hmm. Kasi, alam mo naman sa sarili mo. Ay, ikaw, di ba? Unfair yun eh. Ikaw, stick to one ka, tapos siya, gusto niya, stick to two siya. Mm. Diba? Gusto niya, stick to three. Oh. Ano, stick to... Ano siya, kape? Three in one. <laughs> Come on, girls. It's very painful. Diba? Oh my God. Grabe, grabe. <laughs> Aha, uh-huh. Naya Lynn de la Cruz, sakit sobra talgos ang gambuto. Rookie, sana sinabi mo una pa lang binayaran ka na ng tatay niya para ipaglaban kanya para hindi niya maiisip 'yon. Ray Israel, hindi ko na sabay-bayan ang topic. Follow si Lehado na patunayan na malakas si Kuya, hindi baliktad ang problema nila ng ex-wife niya. Ang kanyang success, ayan. Nalin de la Cruz nakakaiyak in fairness. Aha, uh-huh. Maria Mariano, hi Rocky wee, baby. Bakit lagi niyo sinasabi rock we? Si Troy ka, baby. Ito po si Troy ka, yan. Nag-tweet sa akin bigla. <laughs> Naiyak daw siya. Kaya 
Grabe. Ano, grabe, grabe. Hindi mo kalabas siya ngayon. Magtrabaho ka na, Oy. Para tight na lang. Ah, sige. Thank you. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Terra. And this is June's Secret File. Pakinggan na natin ang mga best natin na nag-comment for today. Rachel Henson says... Sabi ko lang sa sender natin, uh, in the process of loving someone, don't lose yourself. Kasi kapag iniwan ka, parang wala nang matitira sa'yo. So hopefully, I wish that um, maging maayos na lahat ng pamove on ka na always remember that God has a better plan for you. Uh, and always remember that time heals. Hindi madaling mag-move on, pero eventually, magagawa mo at makakaya mo. And I will pray for that for you. Thank you, DJ. Yes! Oh, dami nang nagdarasal para sa iyo, ha? Chris J. Alia says... Good morning po, Tirari. Ah, uh, Tirari, mm. ramdam na ramdam po yung sakit na dinulot ng babae para sa kanya. Mm-hmm. Ah... Uh, Parang pakaramdam ko, sobrang sakit mm. para sa aming mga lalaki yun. Mm. Uh, pero pre, wala na tayong magagawa eh. Yun ang kapalaran eh. Ang iwan at masaktan tayo eh. Uh, DJ Rocky, mm-hmm. pabati naman po yung baby ko na nasa Nasugbo, binu- Nasugbo Batangas po. Tapos yung asawa ko na si Christine Falcon. Tsaka yung baby ko na si Chris J. Biagon. Tayo nag-aalaga sa kanya. Lolo niya. Uh, maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Tinabla ko yung Golden State para makapakinig kay Idol Rari. Thank you po, <laughs> Idol Rari. Thank you. Thank you. Salamat po sa mga pumupili sa akin over NBA. Ayan. Brianna Mittel Smirsch says... Hello, DJ Rari. Grabe. Ang sakit. Ang tragic ng story. It brought me to tears. Nakakainis. Wala, naiyak siya. I feel sorry for the guy. <laughs> oh my God. Diyos ko. Wala. Wala akong masabi. Nakakaiyak. Nakakainis. Mm, grabe naman. Alam mo yung at the same time, umiiyak po siya. Nagpipirito po siya ng tilapia. <laughs> <laughs> Ramdam niyo yung background noise. <laughs> diba? Pero pinush, pinush ko pa rin yung VF niya. Eh, no? <laughs> anyway, ayan. Sa so, mga naiyak po ngayon, normal po yan. Nakakaramdam tayo ng pain ngayon. Dave Sevilla says... Good morning, DJ Rocky. Um, nasasabi ko lang po dun sa secret file sender. Uh, salute you, bro. Kasi uh, isa ka sa mga nagpapatunay na... Um, may mga lalaki pa rin matitino gaya natin. Haha, <laughs> joke lang. Pero sana, uh, maisip mo naman na uh, yung sarili mo naman. Kasi kailangan mo rin lumigaya. You deserve someone better. Di, kagaya niya na pinakawalang ka lang. Yun lang po. Salamat. Ayan. Kung kanina po nagpiprito ng tilapia, eto naman si Dave Sevilla. Siya po ay uh, nasa isang lugar na kung saan marami pong dinosaur. So, nasa Jurassic World po siya. Ayan. Naramdam niyo po yung ugong, no? Oh my God! What's happening is this? Pero natuwa ako doon sa sinabi ni Kuya na isa ka sa mga nagpapatunay na meron pa rin talagang mga matitinong lalaki. Ayan. Uh, from Facebook Live, basa tayo ng comments. Uh, Liza Tertuna, grabe-grabe, ang lakas ng tama mo, girl. Adik ka yata. Ikaw pa uh, ng gamit, ikaw pa ng loko, nagpapakamot sa ibang lalaki, tapos sa ibang mo pa ipinaako yung obligasyon. Alam mo yung mukha mo, walang kasing kapal ng pader. Resi Manuri, napaka-selfish ng girl. Kawawa si Guy, pero time will come darating din ang tamang babae para sa kanya. Ipagpapray ko yan. Lucky girl, ang babaeng mamahalin siya. Ayan, at mamahalin niya. Lynn Agala, iiyak na sana ako kanina, kaso may biglang tumawag. Hindi ko tuloy narinig buong story. Ganda na sana, pero later, papakinggan ko po ulit. Late ako, iiyak. <laughs> Ayan, pwede nyo naman i-replay itong video na ito. Isabel Stevens, ouch na ouch, kuya. Pwede sa bunod Tan ko lang si girl. Kulang pala. Yung tugkod na lang din siya para magising. Kuya June, move on ka na lang po. You deserve better than her. Hello sa lahat ng mga nakatambay dyan sa Yes, the Best app. Iza and Zen, 
Mirror in Egypt. Maganda ka pa sa umaga, DJ Rakitel. Joka says, there's the thing about pain, it demands to be felt. Watching C. Ray Falwell, watching NBA 58-52 halftime, sino na pong lamang? Nakaka- alam mo nakakaloka this past few days ha ang kaagaw ko sa inyo NBA ha? puro NBA na lang guys ano ba wow <laughs> please choose me <laughs> I joke lang anyway Rocky uh, Jackie sabi dito ang ganda mo ayan hello gising na gising po talaga ako um, Ravelian Nueva hindi mo dok magagamot ang sarili mo sa sakit na nararamdaman mo kailangan mo ng nurse na mag-aalaga sa'yo ha? taray naman is Sir, merong ano, nurse na mag-aalaga sa kanya. Girlie says, grabe, grabe. Sobrang sakit. Ramdam ko rin yung sakit sa bawat salita na isinulat ni Kuya. Gusto ko itang ihag para mabawasan yung bigat na nararamdaman mo. May babaeng nakalaan para sa'yo yung girl na hindi ka gagaguhin. Shakar Mack, um, I think may kasalanan ka rin. Hindi ka dapat tatanggap ng deal sa isang demonyo. Yung tatay ng mahinang babae na yan ay mas masahol pa sa demonyo, sabi niya dito. Um, yan ang napapala pag ang magulang nagdodoktrina ng kabulukan tungkol sa isang tao. Kaya yan nasasaktan na ang mga taong nakakatagpo ng mga anak na may mga magulang na matapobre. Ah, kaya nasasakta ng mga taong nakakatagpo ng mga anak na may mga magulang matapobre. Silang mga magulang na yan ang tunay na mahirap pa sa daga. Ay, gigil na gigil to si Shakara. Rachel Henson, wag naman natin i-blame yung girl kasi we'll never know the whole story. Tandaan po natin, piso may dalawang mukha. Pero saludo ako sa iyo, kuya. Ayan, Raj DJ, ayan, Rocky over NBA. Thank you! <laughs> Salamat talaga sa mga pumapili sa akin every time na ano, ganitong oras. Ha. Saktong-sakto kasi talaga yun, know, secret pa, tapos biglang naglalaro ng NBA. Oh, nalilito na kayo. Alam ko guys, ginugulo ko yung mundo ninyo. Pero anyway, priorities tayo. Doon ako sa lalaking gagawin akong priority. Hindi temporary. Wow! <laughs> Hindi secondary. <laughs> Ay, etching lang. Anyway, para sa'yo, best June. Napakahitap ng pinagdadaanan mo. While reading your story a while ago, I was really, um, alam mo yun, so much in pain. I was really hurt and uh, never in a million years or never in a million uh, months or days of my life I would think that that would ha- happen to me. Ang hirap eh ng ganyang klaseng sitwasyon. Akala mo okay na kayo. O, alam mo yon tinanggap na ng lahat, tinanggap po na lahat ng mga kagaguhan niya, katarantaduan niya and so on. Kahit ultimo yung anak niya na hindi mo alam kung ano mang storya doon, sinong nakajontis sa kanya. ba diba? tinanggap po ng buong buo at nagsumikap ka para sa future ninyo. But then... Lahat ng plano mong yun, nawasak na lang bigla because of her deci- decision to leave you. Masisisi ba natin siya? Ay, actually, yung pagmamahal ng isang tao, ano tayo dun eh, wala talaga tayong laban dun eh. Kung hindi ka talaga mahal, wala tayong laban. Kung hindi ka talaga mahal, tapos nilaban mo yung pagmamahal mo para sa kanya, pero hindi ka pa rin mahal kahit anong gawin mo, wala ka nang laban doon. Maybe you need to give it to someone else who deserves that kind of love. Kasi baka hindi ikaw talaga yung tunay na makakapagpasaya sa kanya. Maybe she tried. She tried to be okay with you. She tried to rekindle all the relationship na meron kayong dalawa. ba? Diba? That fleeting feeling, yung kilig, lahat-lahat na. Pero hindi ka pa rin pala yung hinahanap niya. Hindi pa rin pala ikaw. Hindi pala ikaw yung tunay na makapagpapasay sa kanya. And all you need to do right now is just to accept the fact that you are not her happiness. And you are not the person who can give that happiness to her. At natagpuan niya yun sa ibang tao. And that hurts so much. Kasi ikaw, siya yung happiness mo eh, no? Siya yung life mo, pinlano mo yung buhay mo kasama siya. Tapos hindi pala siya ganun pa sa'yo. Sa- 
sabi naman dito nung isang ano, secret file sa ano natin, sender. Wow. <laughs> May nagko-comment dito, hindi naman daw mahalaga na hindi kanya mahalin pabalik. Pero sabi nga, diba, we accept the love we think this is, we deserve. But if you think that kind of love is what you deserve, paglaban mo na yung paglaban, diba? Pero sabi mo nga, hindi ka pa handang kausapin siya. Bakit ka nga ba nga nga kakausapin? For closure, para explain sa'yo lahat. Siguro, bigyan mo na yung oras na lang yung sarili mo na maghilo, diba? Eventually. And you will be ready to face that person again. Diba? That person who broke your heart. Pero sabi nga nila, diba? Your brokenness is a blessing. Your brokenness is your blessing. So, every brokenness ng isang tao, lagi kang may matututunan dyan. At lagi kang may madadiscover sa sarili mo. Diba? Kapag tayo nabubroken hearted, best Actually, it's a process of self-discovery. Uh-oh. Self-discovery siya eh. Marirealize mo how strong you are. How kind you are. Diba? You learn how to survive. You learn how to give much time for yourself. You realize things. Maybe things didn't work out because of so many reasons. But the bottom line here is that you deserve someone else. You deserve the best. Hindi ikaw yung tao makakapagpasaya sa kanya. At best, ikaw lang din mismo sa sarili mo yung makakapagpasaya ng sarili mo. Maybe because uh, kaya ka nasasaktan ay dahil you were so dependent uh, on that person. ba? Diba? Inangkla mo lahat sa kanya. Na supposed to be, meron ka dapat talagang plano para sa sarili mo. ba? Diba? Na talagang bonus na lang na merong isang taong makakapagpasaya sa'yo. Actually, talagang dapat masaya ka na in your own ways. At yung isang tao na darating lang sa buhay mo na magiging partner mo in life, she will just add up to that happiness na meron ka. I do not believe that uh, ano, that uh, someone will complete someone's life. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala na you complete me. No, hindi ganun yun. Because you already is complete. Ang kailangan mo lang gawin is pagtrabawin mo yung sarili mo, ba? Diba? Make the best version of yourself, ba? Diba? Yun yung dapat mong gawin because you are already complete by the Holy Spirit of the Lord, ba? Diba? By what you do and but what what by what you have. Etong taong to na darating lang sa buhay mo, add-ons lang to, bonus to, ba? Diba? Kaya sa mga nagsasabi diyan na you complete me. Utang na loob. <laughs> grabe, grabe. Kaya tingnan nyo, kapag yung ganyan, sobrang dependent na kayo, diba? Sobrang sakit, 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 sakit talaga. Oo. Because nakalimutan mo yung sarili mo, diba? So in the process of loving, never ever forget yourself. Loving too much doesn't mean losing yourself. Loving too much will kill you. Sabi nga, diba? Sa isang kanta. So best... Never ever forget that. So ngayon, pick up the pieces of yourself. Gather all the strength that you could gather. And then, keep moving forward. Focus on your goals. And this time, kagagawa ka ng goals. Kahit wala ka pang partner dyan, but focus doon sa goal mo, yung personal goals mo, even if wala ka pang partner ngayon. And then eventually, when you are so ready about your life, darating din yung the one mo. Yung the one mo na hindi mangiiwan. Yung tatawagin kang baby pero hindi ka baby tawan. Mm-mm. So, yan. Sa mga best po natin out there na nanonood ngayon, ayan, at nakikinig ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi dito, Cavs, 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 ayan. GS tayo, sabi ni Hazel Dinopol. Hello po sa inyong lahat, ayan. Secret file tayo, guys. Secret file. <laughs> Kailan ba ako magiging wala? Kailan ba ako mag, ano, mawawala ng kahate? <laughs> sa attention nyo? Ano ba? <laughs> Kahit si Kiko kalikot mo, panigurado, nanonood niya. <laughs> oh yeah. <laughs> anyway, if you want to send your secret files, all you need to do is to send me on my email account, rakitela.gmail.com. Ayan. So, best live pa rin po tayo sa Facebook page ng Yes, the Best Manila. Meron ako mga pa-premium pamimigay, pero soon pa yun. At uh, best, 
Abangan nyo po yan sa Facebook Live ay announce ko dyan. So, kasama nyo pa rin si Rakitera. And you're listening here at the Millennials Choice 101.1. Yes, the best. Here's a, here's a throwback Thursday song from Joe Lamont. This is June's Secret Pound. Ang sakit ng lalamunan ko. O oh, parang kanina pumasok akong happy ko. Tapos pagpunta ko dito. Nanahag kasi ako sa akin. Habang nasa FX ako. Oo. Sabi ko, oh my God, sinura ko nila ito si Rebe. Ah, so medyo naiyak-iyak ka sa secret pa. Alam mo yung sometimes nakaka-depress yung mga secret pa. Oo. Yung parang kanina pumasok kayo parang ano ka. Jolly ka. Jolly ka, di ba? Hey, Zell, hello. Sa'yo lang ang attention ko, sabi ni G. Wait lang ha. Ang sakit ng legs ko eh. Ouch! Kasi isang araw ko hindi nag-badminton. Tsaka, ano yun? May term talaga eh! Nakalimutan ko yung term! Yung parang um, fragile ba yun? Napaka... Nakalimutan ko yung term na hinahanap ko. Basta yung parang, yung ano... Kasi parang, parang kung malabsa na ano. Malabsa na ano? Malabsa. Oh, ewan ko. Ruth Balieres, so, Hawkeye, hello, Carl um, Amarako, thanks sa live, kompleto na ang araw ko. Perishable, grabe naman, perishable. Perishable, ikaw ba perishable ka? Basta parang more of like sensitive, ganun. Like, fragile, yung ganun. Ano kayong tawag dun, no? Iniisip ko nga rin. Pero, pero parang alam mo, nagigets mo yung sinasabi ko. Balat si Buyas daw. Ano balat si Buyas ka dyan? Yaki. Ewan ko sa inyo. Vulnerable. <laughs> Balat Lechon. Balat Lechon. Ranger, Kat Reyes, Isabel Stevens, and the Bugs. Ayan, vulnerable. Okay guys ha, please do like, comment, and share this video. And, mag-i-announce ako sa inyo. Kasi, um, ang gagawin nyo lang po, kailangan nyo lang i-download yung official mobile app namin. Yes, the best. It's available in Google Play Store or Apple Store. Dahil, sa mga susunod na araw, may ipamimigay kami pa premyo! O, ba? Diba? Gusto nyo ba ng pa-premyo? Gusto nyo ba ng something? Diba? Ano pa Fragile, brittle. Parang ganun. Parang brittle. Parang brittle. Yes, parang butter brittle. Butter brittle? Peanut brittle pala yun. Parang butter. <laughs> <laughs> Ayan, Michael John Ignacio. Uy, thank you so much talaga sa mga ano-ano. Um. Hello, nice show daw. Hello. Hello, Rex. Nice show. Wala sa software. Nice Ryan J. Palin. Evan Sakdalan. Sean Idea. Baka naman po sinusubukan lang siya ng papa nung girl. Pera o yung anak niya. Ganyan. Pabati naman si Rocky. Tropang Dice. Joka. Secret Files. My day was incomplete. Ano, without Secret Files, my day is incomplete. Was in- oh, There's a lot of secret files out there. Oh, that's my fault. Oh. No? But you know, more than. Think of it. Oh, my fault. It's beautiful. Wow, it's beautiful. Delicate. Parang ganun malapit na, guys. Delicate. Sige, papahulaan ko kayo, ha. Magano tayo. Kasi hindi ko matanggap. Natalo ako dun sa ang Artimo Challenge. Eh, nananalo naman ako palagi. Sa Challenge? Yung ang Artimo Challenge, yung bagong post ng Yes, the Best Manila. So, guys, ha. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nananalo dun. Oh, so, eto ha. Gagawa tayo ng ano. Ang Artimo Challenge. Okay, so uhulaan nyo itong mga ginagawa ko, ha? Okay. Uh, ito mga, ano to, mga verbs lang or phrases, ganon. Okay? Ano? Ala kayo nga, no, hula. Ito na yung first word. Na, kasi alam ko lang, hindi ko naman, ano, hindi ko naman syempre sasabihin sa inyo, diba? <laughs> Ano? Ano yung hulal? Cowboy kayo. Pressure niya. Ang tatanalan muna ako. 
Nagdarasal. Okay, nagdarasal. One point kay Ryan J. Palino. Okay, ito naman. Ano? Ano to? Yes. Ano? Hindi marunong mag-blanch, ha? <laughs> Ayan, nagpa-blanch, ha? Tama. Next tayo. Next. Ito naman. model Nakuha ni Trixie si Orlando. Nagpa-plug siya. Okay, next. Ano? Nagbo-ponytail. Papakalbo ng tuturo. Nagmamodelan. Teacher, tama si Mary Grace Hilarion. Ayan. So, hindi ko pa alam kung ano pa ko sa darating na mga pag-games namin. Ayan. Baka isa yun. Ayan. Kung sino yung mga unang makahula, mananalo ng something from me. Ayan. So, you better guy, you better watch out sa official mobile application po namin sa Yes The Best. Yan. Y-E-S-H-E-B-S-T. So, if you haven't downloaded the official mobile app of Yes The Best, download yun na po. As in now na kasi baka mamaya mahuli na kayo sa pag-download. Limited edition lang yan. <laughs> And then, no, 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 no. It's available in Google Play Store or Apple Store. So, download yun na. No in-app. Um, ano yun? In-house charges ba yun? In-app charges. Yun. So, guys, thank you so much. Ha. Sobrang na-appreciate ko lahat ng ano, lahat ng mga comments niyo at yung mga pagpili niyo sa akin. Ayan. So, please do like this video. Oo, itong video na to mismo, na kung saan nandito ako, Ayan, pusuan nyo na, ilike nyo na, o kaya i-angry face nyo nyo kung nanggigigil kayo sa akin. Ayan. Tapos, comment kayo, i-share nyo yung video na to. Ang hindi kumuha nun, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon po ng nana sa pinakasingit-singitan. Tapos yung pusod niya, ako, magko-close na yun lang. Magko-close <laughs> oh, oh. Magko-close na yon Pero, lalabas muna lahat ng dumi doon sa puso. ba diba? Ang baboy, no? <laughs> lalabas yung dumi. Pero, magiging permanente na yun dito, banda. <laughs> Ayan, sabi ni Giko Kalikot, magkakaroon ng maraming tuga sa kaliwa. Kaliwang tenga. <clears throat> Ay, ang, taga, ang taray naman ni Isabel Stevens, mag one year na. Uy, sino pala nananalo sa ano? Sa, sa, anong tawag dito? Sa NBA? May balita kayo? Ano nang balita? Anong balita? Ayan, pag di nyo ginawa, matatalo ang team nyo sa NBA. Tama. Pag hindi nyo ginawa, pag hindi, hindi nyo pinusuan tong video na to, sinasabi ko sa inyo, <laughs> Sabi ko sa inyo talaga, yung mga pinustapustan ninyong pera at matatalo lahat yan. Walang mananalo. <laughs> Lamang daw ang itim. Loida Tanting ko. Itim comes. Strike you back, hello. Camille Abrigo, anong ano scoring? Ano na score? 
di, di Baguio, hello. Third quarter pa lang daw sabi ni Christian Bellio. May nanalo na si DJ Raka sabi ni Trixie Ardan. Kau talaga. <laughs> Liza Tortuna, hello. Ryan J. Palino, Erika Nakatsuka, hello po. Mary Grace Hilarion, Don Sharing, Evel Permejo, tapos na kanina idol. Thank you. 69-64, lamang ang Cavs. Jonalyn Asistores, Carl Amarasco, strike you back. Alam mo ako, ang gusto ko talagang team sa NBA, Lakers. Yun yun kasi talaga naabutan ko yung mga nin... Ah, sila Lakers. Hindi sila Lakers, si Lebron James. Ano ba? Si Michael Jackson yun. Michael Jackson. Joke lang. Eh, ching lang. Eh, ching. Si ano, si... Uh, si uh, mga favorite ko talaga doon, yung originals talaga. Si... Uh, Taylor Swift. Kobe Bryant. Ay, Kobe Bryant pa rin. Tsaka si Shaquille O'Neal. Tapos favorite ko rin dyan si Fisher. Diba? <laughs> Hindi, mali ka. Fisher. Mall. Oh. <laughs> si Fisher. Tapos, gusto ko rin dyan si, ano, si Gasul. Tama ba? Si Gasul. Gasul o Gasol. <laughs> Yung matabang nakakulay blue. <laughs> Yung matabang nakakulay blue. Wait lang, mali ako. Gasol pala. Tama ba? Ah, si Odom din. Si Undertaker. <laughs> Oo. Oh, at saka si, ano, Darak. <laughs> <laughs> diba si Kobe Magic Johnson ha? Pero ang at talaga yun yung ira na abutan ko na sob, I mean like yung papa ko, basta buong tao sa bahay namin, doon nanonood talaga sa sala, tapos alam mo yun bago nila ako ihatid sa school o kaya naman, kasi nag preschool pa lang yata ako ano, or grade something pa lang ako noon, or half day lang kami basta mga ganun, nakalimutan ko na, basta morning yun palaki, tapos <laughs> hindi ko, hindi, hindi ko ma, ano, hindi ko na imagine na magiging fan ako nun. Kasi for quite some time, laging yun at yun na lang yung naglalaban. Like, sa finals, laging Lakers and Sacramento Spurs yata. Tama ba ako? Or San Antonio? Sacramento Spurs? Ano yun? Sacramento, Sacramento Kings pala yun? Tama ba ako? Uy, yeah, hindi ako sure. I mean, I'm not really, ano, as a, a fan of NBA. Pero yun nga, naging favorite ko lang yung season na yun. Yung naglalaban yung Lakers tsaka yung Hindi ko naman alam kung San Antonio Spurs yata yun. Tama ba ako? Lakers siya ka Cavaliers. <laughs> ha? Ayun, sila Larry Bird. Oo, yun. Kings pala yun. Tom and Jerry. <laughs> Tama ba? Ayan, oo, nawala ni Lakers. Sobrang... Ngayon kasi ano eh, ngayon ano na siya eh, uh, parang alam mo yun, ang, ang ira, uh, ang basketball team talaga na naghahari uh, ngayon GSW and Cavs talaga eh, normal. Lagi naman sila. Pag sa PBA naman, pakipex mm-hmm. siya ka. Tapos dati naalala ko pa sa Boston Celtics, tama ba ako si ano, yung si... Uh, <laughs> hindi. Alam mo yung naalala ko yung mga tsura nila pero hindi ko masyadong maalaman yung pangalan nila. Ano nang ang pangalan nun? Yung, yung medyo parang semi-kalbo. Lata mo sila. <laughs> Lata mo sila. Ano na ka-semi-kalbo? <laughs> Hindi. Nakalimutan ko yung pangalan. Yung puti, puti yung laging suot nun eh. Ewan ko na. Hindi ko na alam. So anyway, ayan. So doon ako yung naging fan. Ngayon hindi masyado nakakapanood kasi syempre secret file, diba? So ayan. So mga fans po dyan out there, ayan. Congrats sa inyo and go, go, go. Balingan nyo. GSW. GSW. Uh-huh. Pero, fa- pero favorite ko talaga si ano, Kobe tsaka Shaq. Uh-huh. Nalungkot lang talaga ako nung Shaq. ano. <laughs> nalungkot lang ako nung lumipat si Shaquille O'Neal sa ano, sa Miami Heat. Oh, Miami Spurs. Miami Spurs. Na Miami Heat. Oh, Miami Heat. Sobrang nalungkot ako kasi para hello, oh, bakit siya umalis? Ganun na ako. Eh, di ba, ang, ang, ang mga para mythical five palagi nila, ano, ng Lakers yan. Si Kobe, si Shaq. Wala pa nun si, ano, wala pa nun pa si Gasol. Ang nandun pa nun, si Fisher, si Od, ano ba? O, o something? Oo. Tapos, baka Paul Pierce nga yung sinasabi ko. Oo. 
So anyway, ayan, thank you so much kay Julie Ayan, ayan, tagal sa atin si Paul Pierce, Rex, Repomada, Strike You, ayan. Uh, Rakitera fan, thank you so much for making a page or um, uh, an account. Please, um, beware lang po kayo dun sa mga, ano, uh, kumakalat po ng mga pictures ko na hindi talaga legit ako, but they are posing like me. Oo, mga mukha ko yun nandun. So, paki-report na lang yung paki-block na lang. And also, please do help me report all the secret files posted in YouTube na hindi account ng Yes the Best Manila because only Yes the Best Manila account is the um, parang uh, is the only um, official poster poster <laughs> then, is the only account that will share secret files so ayun report po other than Yes the Best Manila account sa YouTube na nag-share ng secret file pakireport na lang po yung the rest okay Ayan. So, maraming salamat. Thank you so much, guys. Maraming salamat. 72, 72 na daw. Tabla na daw. Once again, this is me, DJ Rakatera, and you're listening and watching here live na live sa so 101.1. Yes, the best. Bye, guys. Yes, the best.